Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Galera, vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que a gente tem que tomar, sempre tem que tomar cuidado na hora de dar uma manutenção, que são coisas que a pessoa às vezes acha o seguinte, fala assim, ó, isso aí nunca vai dar problema, e dá problema, tá? E a gente como trabalha muito com revisão aqui na oficina, isso é o que mais aparece. Vou mostrar para vocês aqui inicialmente, tá? No último vídeo eu mostrei para vocês aqui que a gente estava dando manutenção nesse palho. O palho aqui está resolvido. Nós trocamos... Aqui é bem barulhento, hein, galera? Nós trocamos só o, o selo do motor da parte de trás desse carro, como eu te mostrado no vídeo. E trocamos aqui a tampa do sistema de arrefecimento. Mas é um carro que não anda com aditivo. Então, não tem muito o que fazer. Esse aqui é o primeiro problema. Seu carro costuma andar com aditivo? Você tem costume de colocar aditivo nele? Não é qualquer aditivo também não, galera. É um aditivo de boa qualidade. Se você tem o costume, você continua colocando. Se você não tem costume de colocar aditivo, não adianta começar a colocar agora não, porque o estrago já está feito. A maior parte das vezes, quando o carro não anda com aditivo, você coloca aditivo nele, você vai ter mais problema do que solução. Então, nesse caso aqui, eu já aconselho o cliente a não colocar aditivo. Ou então, já colocar aditivo daquela, daquela condição. Tem dinheiro no bolso. E não é 100, 200 reais não. Tem pelo menos mil reais no bolso. Porque se por um acaso que é mais junto do cabeçote desse carro, vai ficar umas três vezes mais caro que isso aí. Beleza? Verdade seja dita, né? Agora temos aqui um doblô também que a gente estava dando manutenção nele. Também está praticamente finalizado. Só que eu vou mostrar um detalhe para vocês que costuma acontecer muito nesse carro, tá? Esse carro aqui a gente limpou o, o setor de direção hidráulica dele. Trocamos aqui o, o fluido da direção. Temos até que completar ele um pouquinho aqui, mas o fluido de direção está bem novinho agora, está zeradinho. Mas esse carro que aconteceu é o seguinte, a gente trocou um tubo d'água que vai atrás da válvula termostática lá atrás, tá? Não deu tempo, infelizmente, de lavar esse carro aqui, porque isso aí consome muito tempo da oficina, viu galera? Infelizmente não é sempre que a gente consegue dar aquele talento no carro. Mas apareceu o seguinte, a gente testou esse carro, funcionamos ele e ele, tá dando, ele deu um defeito que muitos carros desse aqui acontecem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo essa, esse parafusinho aqui? Essa tampinha aqui, ela acabou quebrando. E quando essa tampinha quebra, é difícil de achar ela para comprar. É que é só um tampinho para poder fazer sangria do sistema. E infelizmente, aqui pelo menos onde que eu costumo comprar peças, não tem dela para comprar. E quando tem, você tem que comprar ela junto com a mangueira, junto com esse tubo aqui inteiro. Que é super caro, não é barato não, tá? Aí vem outro problema, para comprar ela com esse, essa, essa tampinha aqui e com essa mangueira, costuma ser original. Original então, mas vocês já viram para onde que vai o preço, o cliente costuma não querer fazer o serviço. E essa câmera não me obedece de jeito nenhum. Então o que aconteceu? Deu esse problema, a gente colocou um parafuso da mesma medida, tá? colocamos um pouco de, de silicone de alta temperatura ao redor dele para ele vedar. E ali a gente não faz sangria mais. Foi só para tampar o buraco, como se diz. Então esse aqui é um dos problemas. Você veio dar revisão no carro? Vou dar revisão. Quer que troque todas as mangueiras, coloque tudo original? Quero que coloque tudo original. O preço é X. Não, eu quero que coloque o carro para funcionar. O preço é outro. Bacana? Se for trocar tudo que precisa trocar nesse carro por conta do sistema de arrefecimento, não fica tão barato. Embora seja o que eu prefiro fazer. Por exemplo, reservatório aqui está muito sujo. O cliente colocou um aditivo nesse carro, que ele não sabe a marca, e acabou sujando dessa forma. Então, esse reservatório, para mim, por, por exemplo, já deveria trocar. É um, é um reservatório que está com defeito? Não está com defeito, mas ele está sujo. Reservatório sujo, que a gente não consegue ver o nível, não consigo ver o nível, tem que ser trocado. Beleza? Então, isso aqui já é mais um ponto. Chegou o cliente aqui na oficina, galera pessoal da Cicla, onde meus meninos estudaram aqui, eu fui atender eles e acabei até esquecendo o que eu estava falando. Mas vou continuar aqui de onde eu mais ou menos lembro, tá? Agora nós estamos com um outro veículo aqui para dar manutenção, que é esse palio aqui, ó. É um palio 1.0. É um cliente que achou nossa oficina também pela internet aí. E ele reclamou o seguinte, esse carro está fazendo alguns barulhos na parte de suspensão e a água dele está tá vazando, beleza? Esse carro, como a gente deu uma olhada aqui, é um carro que está relativamente novo, ele não está com tantos problemas aparentes aqui. 
a gente fez a, a revisão que é básica nossa. A gente colocou um barra de pressão. E vamos ver onde que essa pressão vai vazar, né? Isso aqui é o, é o rotineiro. Só que ela já começou a baixar um pouquinho. Aí, ó. Ele tá baixando um pouquinho. Então a gente vai, vai aplicar aqui mais um pouquinho de pressão nela. É com uma mão só não vai não, viu, galera? Então eu vou colocar mais um pouquinho de pressão aqui. A gente vai... A primeira coisa onde que a gente olha se tá vazando água no carro é aqui na parte de baixo. Ó, por enquanto... Aí, ó, já achamos um ponto de vazamento aqui, ó. Aí, gente, o que a gente faz? A gente vai mais ou menos nessa direção e olha o que, que pode estar tá acontecendo. E olha o que, que pode estar tá acontecendo aqui, ó. Ó. Inicialmente que mangueira não parece ser Aqui não está dando para a gente identificar com clareza onde está o problema não Mas aqui tem poucas coisas que podem vazar Uma delas é essa mangueira aqui que fica debaixo do radiador Debaixo do reservatório quer dizer Essa aqui do sistema de arrefecimento E aquela outra lá de baixo Vamos ver se vai dar para olhar Vai ficar difícil de ver no vídeo aí ó. Bem lá embaixo, também tá que tem a mangueira grossona lá então, essas três aqui que podem vazar nessa direção. Quando não é nenhuma dessas três, é o radiador. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui para já pegar isso aqui no pulo. Foi até bacana agora ter feito vídeo nessa, nessa ocasião, hein? É, não tá dando para ver aqui nitidamente não, mas tá, parece estar nessa mangueira aqui, ó. Essa primeira mangueira aqui em cima. É, ó, tá vazando um pouquinho, tá vendo? Essa mangueira mais grossa aqui que vai pra válvula termostática. Então nesse caso aqui, o que, que a gente vai fazer? Como a mangueira ela não tá inchada, não tá, aparentemente também não tá tão ruim, e é um detalhe que é bom a gente sempre frisar também, galera, vamos ver se vai dar pra ver daqui, hein? Vamos ver se vai dar pra enxergar aqui. Aí deu pra ver lá, ó, no meio do vídeo aí, a abraçadeira dessa, dessa, dessa mangueira é uma abraçadeira original ainda. E se ela estiver vazando, se realmente for nessa mangueira, a gente troca essa abraçadeira. Porém, aí vem o diferencial que a gente costuma sempre frisar para vocês aqui. Usar materiais de boa qualidade, beleza? Vou mostrar para vocês aqui dois tipos de, de abraçadeira que a gente pode colocar no veículo. Aqui, é para vocês terem ideia, o que é o investimento de uma oficina, viu galera? Ó, quase isso aqui tudo é componente pequeno. Que leva a nossa grana de um jeito que vocês não tem noção. Aqui ó, essa abraçadeira aqui, a fita dela aqui é de 9 mm Essa aqui é fina. Essa aqui é fina. Essa aqui é fina. Para colocar no sistema de arrefecimento, a gente costuma colocar, a maior parte das vezes, essa abraçadeira aqui ó. Que é a fita 14. Que ela é conhecida mais como fita 14. Ela é de 14 mm Vou colocar uma do lado da outra aqui para vocês verem como que é a diferença dela. Aí deu pra ver, né? Uma é quase que o dobro da outra, tá vendo? Então o que acontece? Você colocando essa abraçadeira aqui, você vai ter uma área maior de contato aqui. Quando pressiona, toda essa área aqui vai estar tá vedando o sistema de arrefecimento. Enquanto essa aqui, a área de contato dela é bem menor. Isso faz diferença? Isso aqui é, é o diferencial no sistema de arrefecimento? É claro que não, né galera? Isso aqui não é o que faz diferencial no sistema de arrefecimento, não. Por quê? Porque ali é um sistema, ele é feito de um conjunto que compõe várias peças e vários componentes. Esse é um dos componentes. Então aqui, a gente, como a gente dá muita revisão, a gente prefere fazer o seguinte. Colocar todos os materiais de boa qualidade. Infelizmente, as mangueiras a gente não é sempre que consegue colocar. Porque as originais são bem caras. Mas se o cliente tiver dinheiro, tiver grana o suficiente, a gente troca também. Então... O sistema de arrefecimento fica zerado, fica limpo, fica bacana. Aqui a gente vai ter que dar uma, uma revisão nele, vai ter que limpar o sistema por dentro. Vamos ter que trocar aqui também o fluido de direção hidráulica desse veículo, ele não tá bom. Tem a tampinha, viu galera? Não pode esquecer de tirar essa tampinha não. É, ele tá muito escuro, vai ser trocado também. E o fluido de freio que todo mundo tem medo aí por conta da canetinha de teste. Vou mostrar para vocês como que ele tá aqui, hein? É, ó, 1%. 4% de contaminação. Entendeu? 4% de contaminação. Esse aqui é um problema muito grave que a gente costuma pegar aqui na oficina, galera. Por isso que quase todos os carros que vêm pra cá a gente testa. 
pelo seguinte, se você olhar o óleo lá dentro, ele está limpo. Não está um óleo tão sujo, não. Mas se você olhar bem lá no fundo, você vai ver que ele tem uns riscos no fundo dele, tá vendo? Como se fossem uns desenhos, bem aqui assim, ó, bem nessa parte aqui, tá vendo? Então, isso quer dizer o seguinte, o fluido de freio desse carro, ele está sujo. Ele está muito sujo. Ele não está escuro, porém ele está sujo. Só que o dono do carro não sabe. Por que, que ele não sabe? Porque ele pisa no freio e o freio está funcionando. E o nosso, nosso objetivo na oficina aqui é justamente tentar muda, mudar um pouco esse conceito do pessoal. Não é uma coisa que está bonita, que está funcional. Beleza? Isso aqui não adianta você vir aqui e falar assim, ah, não, mas o fluido está limpo. A gente vai só ter condição de dar certeza que ele está funcionando depois que fizer os testes. E aqui para a gente fazer o teste e ficar um teste mais mais apurado, o que a gente faz? A gente faz o teste no fluido, freio, no fluido de freio velho e faz no fluido novo. Se der diferença, a gente troca. Por quê? Já aconteceu aqui algumas vezes, algumas vezes não, aconteceu duas vezes, da nossa caneta estragar. E uma delas, infelizmente, ela estragou, eu tinha uma caneta de reserva e a de reserva estragou também. É triste, mas acontece. Então eu já comprei mais uma caneta, deixei uma caneta de reserva aqui e sempre quando tem esse problema, a gente tem dúvida, a gente pega uma caneta nova e testa com a nova, não tem problema nenhum, beleza? Nós vamos dar uma geral nesse carro aqui também, vamos dar uma olhada na questão aqui das correias dele para ver se está tudo ok. Possivelmente nós vamos trocar essa tampa aqui também do, do abastecimento de óleo, que ela está começando a melejar um pouquinho, tá vendo? Esse aqui também é um ponto que o pessoal costuma não dar muita atenção, que é o, a parte do anti-chama, tá vendo? Que já está tudo melecado. Se a pessoa não quiser trocar galera não é obrigatório tá o mais uma vez aí frisando para vocês o objetivo da oficina nossa é passar para o cliente a verdade e quem vai decidir quem vai dar a manutenção é o cliente beleza então fica aí galera essa aqui é a manutenção de hoje fiquem muito atentos a esses pontos de vazamento do sistema de arrefecimento porque se você passar muito tempo e demorar muito para ser resolvido você vai ter um problema tão grande para resolver no seu carro que muitas pessoas não dão conta beleza acabou ficando com o carro muito tempo e não fica um carro confiável, anda com o carro muito tempo com defeito você ter confiança no, no funcionamento de um carro ele tem que estar 100% e tem que ser comprovado e rotineiramente você tem que dar manutenção bacana? grande abraço galera e vamos até o próximo vídeo aí